വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോഴാ മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണോടാ റെഡി ആണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം ഒരു ബോൾ മുകളിലോട്ട് എറിയുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ബോൾ താഴേക്ക് എറിയുന്നു അവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ആ ചുമരിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്കൊരു ബോൾ വേണം അപ്പൊ ബോൾ ഉയർത്തേ യെസ് ബോൾ കിട്ടി അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബോളിനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് വരും അല്ലെ അതെങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈറ്റ് അത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് താഴേക്ക് തന്നെ വരും അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് എറിഞ്ഞാലും അത് താഴേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണോ പറയാ ഫ്രീ ഫോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ നിർബാധ പതനം എന്നൊക്കെ പറയും അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക കല്ല് മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു താഴേക്ക് ഇടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്ന ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജി ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഡി ജി ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കേസസ് ആണുള്ളത് ഒന്നൊരു കല്ലിനെ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു ഒന്നൊരു കല്ലിനെ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് ഇടുന്നു എസ്റ്റോൺ ഈസ് ത്രോൺ അപ്പ് ത്രോൺ അപ്പ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ എന്താ താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് ഇടാണ് കേട്ടോ താഴേക്ക് ഇടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താണ് യു ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കല്ല് മുകളിലേക്ക് ഇടുമ്പം എന്താണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് എത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ച് വരിക അപ്പൊ അവിടെ ആ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയമാണ് ഇ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് സീറോ ആവാണ് അതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റില് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല കേട്ടോ ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആയിരിക്കും അപ്പോഴൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുകളിലേക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ജി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും താഴേക്ക് ഒരു വസ്തു ഇടുമ്പോൾ അതായത് താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഇതൊന്നും തരാതെ വി എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നേരെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഏത് പറയുമ്പോൾ ജി ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ 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 ബേസിക് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരി
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ബോളിനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു അല്ലെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബോളിനെ മുകളിലേക്ക് എറിയാണ് കേട്ടോ സോറി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിക്കേ ആൻഡ് റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ വരെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ത്രോയിങ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എറിഞ്ഞ സമയത്ത് നോക്കിയേ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോഴുള്ള പന്തിന്റെ പ്രവേഗം പന്തിന്റെ വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചു ഇത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഞാൻ അതേ അല്ലെ അതാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോഴുള്ള പന്നിന്റെ പ്രവേഗം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കേസ് എന്തായിരുന്നടാ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കല്ലിനെ എറിയുന്നു മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ബോളിനെ എറിയാണ് അപ്പം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെയുള്ള മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇരുപത് മീറ്റർ അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റില് വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മുകളിലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആയിരിക്കും ശരിയാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ എ സമം മൈനസ് ജി എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ബി സിക്വൽ ടു സീറോ എ സിക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെ എറിയുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ആണ് അല്ലെ ആദ്യ പ്രവേഗത്തിന് ആദ്യ വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ യു ആണ് അത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിലോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി വി സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും ഈ മൂന്നെണ്ണാകുമ്പോ ഇതിൽ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും വിയും എസും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാത്രം ഉള്ളത് എടുക്കുക അത് മാത്രം ഉള്ളത് എടുക്കുക അല്ലെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോ ടി ഉണ്ടായില്ലേ ടി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവേ ചെയ്യരുത് പിന്നെയോ ഇതിലും ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ടി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ടി ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഏതാണ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എസ് അല്ലെ ജി എന്താണ് ജി എന്താണ് എ ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ജി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ എന്ന് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തരും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് തരും ജി ടെൻ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടെൻ എടുക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എത്രയാണ് എ എന്താണ് മൈനസ് ജി ആണ് സോ മൈനസ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ടെൻ അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പടാ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു സ്ക്വയറിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം യു സ്ക്വയറിന് കൂടെ ആരുണ്ട് പ്ലസ് ടു ജി എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ പ്ലസ് ഉള്ള ആള് ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ജി എസ്
മറക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് എന്താ നോക്കിയേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ബോൾ ടേക്ക് ടു റീച്ച് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഈ ഇരുപത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടി ആ ബോൾ സഞ്ചരിച്ച ടൈം എത്രയാണ് അല്ലെ എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് അല്ലെ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് പന്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമ്മുടെ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതും സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കാം സോ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക വി സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു യു പ്ലസ് ജി ടി പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എടാ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എസ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇനി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ എറിഞ്ഞ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ എത്തിയ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈം ഉള്ള ഇക്വേഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാന് ടൈം ഇല്ലാത്തത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് മൈൻഡേ ചെയ്യേണ്ട അത് വേണ്ട അല്ലെ ബി സി കോടി യു പ്ലസ് ജി ടി ഉണ്ട് എസ് സി കോടി യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം സോ വി സി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇതിന് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ടീന് മാത്രം അവിടെ നിർത്താം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം സോ വി യു എന്നാണ് പ്ലസ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ സോ യു വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ടീന്റെ കൂടെ ഉള്ള ജീന അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പറഞ്ഞെടുക്കുക സോ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാടാ വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് യു എത്രയാ ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എത്രയാ മൈനസ് പത്താണ് സോ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ഇരുപത് ബൈ മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇരുപത് പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ മുകളിലോട്ട് അറിയുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഒരു സാധനത്തിന് താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഈസി 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ടൈമും കിട്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അല്ലെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A stone falls down. എന്താണ് ഒരു കല്ലിനെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് യു വാൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ജി പത്ത് എടുത്തോളൂ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മതിലിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കല്ല് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തറയിൽ വീഴുന്നു എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാ പോയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതല്ലേ താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയില്ല അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അറിയാം സോ യു ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വി ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നേ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് അറിയാ എന്താണ് വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി വി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓരോന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ടിയും എയും യു വി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ആണ് വി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ വി എ ഇല്ല അപ്പം ഇതിനെ നോക്കേ വേണ്ട പിന്നെ ഏതാ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അല്ലേ ഇതാകുമ്പോൾ ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതുണ്ട് അല്ലേ വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം അറിയാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ഇട്ടിരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വേണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വി തന്നെയാണ് അല്ലെ യു സീറോ പ്ലസ് ജി എത്രയാണ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൂടെ അറിയിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരികയാണ് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇഫ് ഈ ത്രോൺ എ സ്റ്റോൺ അപ്വേഡ് നമ്മളൊരു കല്ല് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ ഏ എന്താണ് എടുക്കുക ഏ ഏ എന്തോ ആണ് എടുക്കുക നമുക്ക് അറിയാം അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കൂടെ എഴുതണം ഇഫ് ഈ ഡ്രോ എ സ്റ്റോൺ ഫ്രം എ ഹൈ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഒരു കല്ല് വീഴ്ത്തിയാൽ താഴെ കിട്ടാൽ ഏ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഏ എന്താ എടുക്കുക നമുക്ക് അറിയാം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വാല്യുവബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സോ താങ്ക്